Как китайское правительство объяснило своим гражданам, что происходит сегодня между Россией и Украиной? Надо сказать, что все население Китая эмотивно всегда на стороне России, что бы в России не происходило. Но что же действительно происходит, рядовые китайцы не могут понять. И вот правительство решило объяснить простому народу доступным языком, используя аллегорию. Более 20 лет назад Украина развелась со своим мужем Россией. В этом браке были дети. Муж, Россия, был великодушен и оставил жене большое наследство. И даже оплатил долги жены. 200 миллиардов долларов. После расставания жена начала флиртовать с деревенским хулиганом США и банды разбойников. Запад. Стала жена слушать только их мнение и начала вместе с ними нападать на своего бывшего мужа. Тогда муж рассердился и силой отнял у нее одного ребенка – Крым. Тогда разъяренная жена заявила, что она выйдет замуж за НАТО, чтобы силой заставить своего бывшего мужа вернуть Крым обратно. Однако деревенский американский хулиган не захотел жениться и не захотел ввязываться в драку с бывшим мужем России, но планировал, что с помощью Украины сможет унизить бывшего мужа Россию. Жена была плохой матерью и время от времени била своих других детей – Луганск и Донецк. Дети плакали и искали помощи от отца, который время от времени помогал детям материально и ругался со своей бывшей супругой. Но все было безрезультатно. Главный бандит, который и вызвал эту ругань и свару, использовал эту жену, желая получить ее богатство, подговаривал ее на ссору и дарил ей различные подарки, обмундирование, оружие, технику, у которых истек срок действия. Жена решила, что она имеет заступника, на которого может положиться, и стала дерзить и провоцировать своего бывшего мужа. Его терпенье лопнуло. Вместе со своим родственником Белоруссии он начал борьбу за защиту своих детей – Донецк и Луганск. Тогда она вместе с хулиганами ЕС и НАТО испугалась. Главный насильник и хулиган – США – отказался дальше ругаться с бывшим мужем и оставил жену один на один с бывшим мужем. Муж теперь заводит контроль над детьми и имуществом, которые оставил своей жене. После такого объяснения китайцы все поняли.